എല്ലാവർക്കും സ്റ്റീൽ ദ ഫ്ലേവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് മട്ടൺ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അര കിലോ മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു വലിയ സൈസ് സവോള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പൊടികളും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നാല് വിസിലിന് ഒന്ന് നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നാല് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഷറും റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മട്ടനൊക്കെ നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പാനിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പെരിഞ്ചീരവും കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളി നല്ലപോലെ വഴണ്ട് ഈ മസാലയുടെ കൂടെ യോജിക്കുന്നിടം വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലപോലെ വഴണ്ടിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എണ്ണയൊക്കെ വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് നല്ലപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്ന ഈ പാകത്തിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് അറിയിക്കാ